Věda, ta pro mě znamená uspokojování mé zvědavosti. A je to skutečně tak, že já jsem měl ten velmi dobrý floristický základ a stále chodím po venku. Já neumím chodit po venku bez toho, abych si nevšímal okolí. Já nemusím hledat témata své práce. Ta témata si mě vždycky našla. Já pocházím z podorličí na hranici vlastně předhůří od lidských hor a roviny z Nového města Nadmetují, přesně z jeho části, která se jmenuje Krčín. A je o tamto vlastně začátek Nivy Metuje, která se táhne až ke Roměři a na její dolním konci jsou v současné době ty ornitologická rezervace Josefovské louky. No a já jsem měl 100 metrů po břehu Metuje přejít most a byl jsem na loukách hned na kraji zase u Krčína. A od dětství jsem měl obrovský zájem o všechno v přírodě, pozorování hmyzu, ptáků, zvířat, rostlin. Rodiče byli venkovští učitelé, kteří neměli to žádnou aprobaci biologickou, ale nesmírně to podporovali, kupovali mě spousty různých knih, takže doteď mám opravdu hodně knížek ještě z té doby a už to používají i vnoučata. A druhá věc, že jsem hodně četl. Ve východních Čechách tehdy v 60. letech fungoval velmi dobře schánění nadaných studentů, kteří se zabývali biologií, a nejenom biologií, ale i třeba numizmatikou. A bylo to soustředěno při Krajském domě pionýrů a mládeže v Hradci. A tam jsem začal ve 12 letech dojíždět z Nového města Většina tehdy dětí ještě nebo dalších kolegů, kteří tam chodili, byla o něco starší a měli jsme velmi kvalitní vedení, to byl František Procházka. A vlastně v té době, nebo když jsem tam začal jezdit, tak jsem se seznámil pak s nynějšími manželi Revmánkovými, to mi bylo 12 let. Marek tehdy odcházel na vysokou školu do Prahy na univerzitu. Marek mi pak byl dělal vedoucího diplomové práce, když jsem studoval v současné době profesorem v Kalifornii a jeho manželka Eliška také na univerzitě v Davisu. A inženýr Procházka nás naučil poznávání rostlin. To jsme se opravdu naučili. A další člověk, který mě v dětství nesmírně botanicky ovlivnil, byl Karel Krčan, to byl bývalý úředník Harachovského panství v Čechách a byl polovinu života byl v invalidním důchodu, protože byl téměř úplně hluchý, ale ten mě naučil to, co mě nenaučil procházka a to byly trávy. Na univerzitě jsem začal studovat biologii a od třetího ročníku to byla specializace botanika a geobotanika, což je vlastně jiný název pro rostlinnou ekologii. V roce 76, když jsem byl po vojně, tak jsem nastoupil do botanického ústavu tady v Průhonicích a v té době běžel projekt zpracování rostlinných společenstev České republiky. Území, ke kterému má Franta nejsilnější vztah jako vědecký, jsou určitě krkonoše, protože On vlastně v Krkonoších začínal někdy v konci 70. let, začátkem 80. let, kdy on tam vlastně dělal in- velký inventarizační průzkumy vegetace, kdy se potřebovalo zjistit, co tam vlastně je za kytky a kde jsou a jak jsou. A tam on strávil hodně času. A to vlastně byla fitocenologická práce, že? kdy on se pisoval druhy na různých místech a dělal z toho nějaký syntézy. Pak na tom vla- udělal doktorát a pak vlastně při této práci si všiml, že se ty kytky liší, jak je furt tak jako okukoval na různých místech. Takže on to pak začal rozvíjet a začal se zamýšlet nad tím, jak to v tom společenstvu funguje. Ne jak je, ale jak prostě to v něm funguje. A to vlastně byl impuls k založení té krkonožské skupiny, kdy vlastně my se 40 let pinožíme na jedné louce a furt tam máme se objevovat. Že jo? No, ty výsledky, my jsme ze začátku netušili, k čemu všemu ty výsledky budou. A byli jsme překvapení hlavně 
Tím, co jsme zjistili po krátké době, že je tam nesmírný pohyb jednotlivých druhů v tom zdálivě homogenním společenstvu, ty jednotlivý druhy se skutečně hejbou. A je to pozorovatelný už na úrovni jednotliv... srovnání mezi jednotlivými roky. Druhá z takových věcí, která byla nesmírně zajímavá a ukázala se až po mnoha letech, bylo to, že jsou tam cykly bobovitých rostlin, zejména jetelů. Jeho hodně, pak téměř chybí a pak zase jeho hodně. A ty cykly trvají 9 let a kdybychom neměli přes 30 let sbíraná data, tak bychom to nevěděli. Frančiček Krahulec je člověk, který vlastně nasměroval můj profesní život, protože jsem se s ním poprvé setkala skrze svoji diplomovou práci, kdy on mě přijal do svého týmu a zkoumali jsme vliv mulčování na krkonožské louky. A vlastně díky němu jsem přišla právě k botanice, k praktickým managementům a věcem kolem zemědělství, které mě byly vždycky velmi blízké. A když se řekne Franta, v první řadě bych určitě zmínil, v kolika směrech byl pro nás jakýmsi způsobem vepředu, že směřoval nejenom nás osobně jako osoby, ale svým způsobem i zprávu k nám. Ať už tím, že už někdy v 70. a 80. letech, v momentě, kdy v Krkonoších se oceňovalo primární bezlesí, partie nad horní hranicí lesa, tak to byl právě on, kdo upozornil na to, že tady máme obrovský kulturní a přírodní dědictví ve formě luk. Byl vepředu i co se týká správního obhospodařování. Jako jeden z prvních si všimnul trendu v 90. letech, kdy louky se mulčovaly a upozornil, že to nemusí být úplně správně. Poprvé jsme se s Rantou potkali na studiích, když jsem na magisterském studiu začal naštěvovat jeho předně, který se jmenoval Nauka, Nauka o vegetaci a Franta od začátku mě velice upoutal už jenom tím, že měl to už zmiňované neformální vystupování, ale krom toho měl úplně fantastický přístup k výuce, protože ve své době byl asi úplně unikátní v tom, že měl zcela nefrontální výuku a vlastně většina toho předně tu spočívala v diskuzích se studenty, což jsem úplně zásadním způsobem ocenil a vlastně v rámci, v rámci té doby to nemělo vůbec žádné obdoby. No, František má právě ohromnou šíři zájmu. Za mě rozhodně je to jeho evoluční směřování, to znamená reprodukční způsoby rostlin a jejich diverzity, úplně bizarní způsoby, kterým se rostliny umí roznožovat. To František studuje na chlupáčcích, což jsou, což jsou rostliny jedny z nejkomplikovanějších vlastně v současné, řekněme, vědě botanické. Co se týče toho, toho taxonomického pohledu na věc, tak se dlouhodobě zabývá rodem Alium, česnek. Česneky jsou opravdu také jeho vášní, bych řekl. No a zdaleka to ještě není všechno. František je mimo jiné ekolog rostlinný a vlastně původně svým zaměřením se věnoval vegetaci rostlinné a to zejména horským loukám. Takže tahle ta šíře je vlastně ohromná a výhodou opravdu je i to, že Franta tady ty vlastně docela odlišné směry umí i velmi pěkně propojovat. Čím ten obor samozřejmě nesmírně ovlivnil je to, že dvě funkční v období dělal ředitele botanické ústavu. Ať to musíte ten obor ovlivnit, ať chcete nebo ne. A právě díky jeho rozhledu, že on je schopný posoudit, který obor je třeba zachovat, co bylo v tu chvíli důležitější, co bylo třeba podporovat, tak si myslím, že ten ústav jako směroval správným směrem. Já sám nemám rád, když lidé jenom nadávají a tohle to jsem se vždycky snažil, když se mi něco nelíbí, tak se to pokouším změnit, ať se to týkalo třeba i toho botanického ústavu, do některých věcí jsem šel velmi po hlavě a tev později jsem se uvědomil, do jak velkých třeba konfliktů jsem se dostal a protože jsem měl i problémy jako ředitel tady na obci, no tak pak jsem se nechal přemluvit a šel jsem do voleb a nakonec jsem byl 16 let zastupitelem. Takže když mám možnost prostě věci měnit, tak se o to snažím a ne jenom, abych chodil a nadával. 
Knihovna Botanického ústavu je moje oblíbené místo. Zahrnuje víc než 90 tisíc různých knih, časopisů, map a dokonce i nějakých obrazů. A je to místo, kde já jsem se cítím velmi dobře a kde jsem strávil mnoho a mnoho hodin a vůbec starost o knihovnu, to je takové jedno z mých vysloveně cílů a zaměstnání v botanickém ústavu. Frantův přínov pro obor je ohromný právě bych řekl v, té, v, té, v téhleté šíři, ale současně i v pečlivosti. Tady bych možná chtěl i zmínit v podstatě zásadní postavu Frantova profesního života a to jeho manželka Anička, s kterou oni vytváří opravdu dokonalý pár nejenom teda v osobním životě, ale i profesně, což velice oceňuji. S manželkou jsme byli spolužáci na vysoké škole, no a tak nějak jsme se do sebe zakoukali. Zde máme záhonky okrasných rostlin. To je na naší zahradě téma mé manželky. Tamhle celá řada Jiřin, tady jsou cínie, měsíčky, růžičky. Moje tady pak v sezóně bývají jenom česneky. To je jedno z takových mých témat. A právě ta možnost, že manželku také baví rostliny, také je ráda pěstuje a uměla něco jiného, než jsem dělal já, takže někdy od konce 90. let nebo od poloviny 90. let jsme začali spolu dělat na studiu chlupáčků, jestřábníků z té skupiny Pilosela a ona Pracovala na tom, vlastně studovala chromozomy, reprodukční systémy, no a já jsem nosil témata a zajímavé rostliny z terénu. No a docela se ukázalo jako tohleto být jako docela zajímavý nosný téma, pač tam jsme našli věci, o kterých se vůbec nevědělo. A na ty pilosely nám stačily vlastně na zhruba 30 let práce. No relaxuju, to je vidět tady vedle na zahradě. Je to jedna z věcí, že to mám místo fit centra, že přijdu domů, jak celý život chodím na šestou hodinu do práce, tak přijdu domů odpoledne a můžu se obléct a začít tady pěstovat zeleninu. Mám tady kompostové hospodářství, tamhle vzadu na plotě máme ostružiny, drobné ovoce v rozkvoně, takže to je jedna z částí relaxace. No a druhá část relaxace, to, co je pro mě úplně nejlepší, dovolená někde venku. Prostě naložit si batoh, odjet někam na Slovensko, týden se toulat. A přitom hledat, co zažít, vidět, pohovořit s lidmi a taky na spoustě míst třeba najít něco zajímavého, který jsme pak třeba i znovu navštívili a z toho jsme pak třeba si přepsali nějaký články. Některé ty zajímavé články vznikly vysloveně takhle při tom toulání po Slovensku. A to já jsem měl ze všeho nejradši. Většinu taky dovolený jsem strávil na Slovensku. Kdybych měl Františka nějak charakterizovat, tak první, co by mě napadlo, by byla jeho až, až legendární paměť, která je někdy až děsivá a s tím samozřejmě související obrovská šíře znalostí a, a vědomostí. On si pamatuje od toho, kde se kdy na jaké lokalitě skřížili, které je střábníky, až po kdo byl na seznamech agentů STB pod jakým krycím jménem. A že to jako opravdu je mimořádný, o tom svědčí to, že Několik posledních let si začíná stěžovat, že už to není to, co, co to bývalo, že už si třeba nepamatuje, co se stalo 12. října 1997. Takže ta paměť je legendární. Kdybychom měl charakterizovat pomocí nějakých klíčových slov, tak já bych řekl neokázalost, skromnost. On není člověk, který někam přijde, rozrazí dveře a jeho plná místnost. On je taková, taková klidná intelektuální síla. Jo? A, a v neposlední řadě, a to taky není málo, je to prostě slušný člověk. Ne? Já Františkovi musím poděkovat za, za to, že to se mnou celý, těch celých 36 let vydržel, že mě vlastně vedl diplomku, což nebylo snadný, 
vůbec tu diplomku vymyslel, že jo, což taky udělal poměrně revoluční. A vlastně on mě dal ten vědecký základ, na který vlastně stavím a ukázal mi, jak věci fungují. A i nakonec ty jeho životní postoje a tak mě jako dost oslovují. A nevím, jestli je to ovlivnění nebo tím, že prostě sdílíme stejné hodnoty, ale myslím si, že v mnohem jsme si podobní. Rozhodně bych Frantovi chtěl poděkovat za desítky hodin inspirativních a velice milých a přátelských hovorů. Za mnoho sazenic kaktusů. A určitě bych Frantovi chtěl poděkovat za, za vlastně hrozně ten milý a bezprostřední přístup k lidem, který, který ale současně tak trochu zastírá jako jeho, jeho genialitu a výjimečnost. A myslím, že, myslím, že proto ho mají všichni rádi.